నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూస్తున్న ప్రసాద్ టెక్కిన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ మెగా పిక్సెల్ అంటే ఏంటని చెప్పేసి ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం నేను ఒక వీడియో చేశాను చాలామంది ఆ వీడియో చూస్తుంటారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి నన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి తెలుసు ఉంటుంది మెగా పిక్సెల్ అనేది ఎప్పుడు మనకి మ్యాటర్ కాదు ఒక పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ రావాలంటే మనకి చాలా థింగ్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సో అవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చాలా సంవత్సరాల రెండు సంవత్సరాల క్రితం నేను చాలా వీడియోస్ చేశాను వాటి మీద సో అప్పట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి వివో ఒప్పో వీళ్ళైతే సెల్ఫీస్ కెమెరాస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ అని చెప్పి తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళు ప్రైస్ చూసుకుంటే ఇరవై వేలు పైనే పెట్టేవాళ్ళు అండ్ అటు సెవెన్ ట్వంటీ పీ స్క్రీన్తో తీసుకొచ్చేవాళ్ళు మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్స్తో తీసుకొచ్చేవాళ్ళు సో చాలా వరకు డబల్ రేట్లకు అమ్మేవాళ్ళు చాలామంది అప్పుడు కొనేవాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళ మార్కెట్ చాలా బాగుండేది అప్పుడు నేను చేశాను వీడియో మెగా పిక్సెల్ మ్యాటర్ కాదు మెగా పిక్సెల్ మీద ఎప్పుడు డిపెండ్ అవ్వకండి అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ టైం వచ్చింది ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి ఇది హానర్ వీ ట్వంటీ దీనిలో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది నెక్స్ట్ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ వస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో వివో వీ ఫిఫ్టీన్ ప్రో వస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో అందరు ఇదే హైలైట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఫ్యూచర్లో వచ్చే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మ్యాక్సిమం బడ్జెట్ ఫోన్స్లో మనం ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ అయితే చూస్తూ ఉంటాము సో వీడియోలో మళ్ళీ మనం చెక్ చేద్దాం ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా వాళ్ళు ఏమైనా యూజ్ ఉందా అండ్ వాళ్ళు అడ్వర్టైజింగ్ చేస్తున్న వాడు జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నారు జూమ్ చేసినా కానీ డీటెయిల్స్ మీకు ఎక్కడ మిస్ అవ్వ క్లియర్గా కనపడతాయి అని చెప్పేసి అడ్వర్టైజింగ్ కూడా మనం చూసాం ఈవెన్ లాంచ్ ఇన్విటేషన్ కూడా వీళ్ళు నాకు పంపించింది కూడా అదే జూమ్ చేసి జూమ్ చేసి చూపించి మనకి డీటెయిల్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఫొటోస్ వస్తాయి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉంది కాబట్టి అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈ వీడియో హానర్ వీ ట్వంటీ కెమెరా రివ్యూ కాదు హానర్ వీ ట్వంటీ నేను వన్ ప్లస్ సిక్స్టీతో కంపేర్ చేస్తూ కెమెరా కంపారిజన్ వీడియో చేయట్లేదు జస్ట్ అయితే వీళ్ళు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉందో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ రియల్గా ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో దాన్ని నేను చెక్ చేస్తున్నా ఫ్రంట్ కెమెరా కాదు మిగతా కెమెరాస్ ఏం కాదు ఓన్లీ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా అని ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా ఉంది అండ్ దీనిలో వచ్చేసరికి ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది అండ్ పిక్సెల్ త్రీ కూడా ఉంది నా దగ్గర పిక్సెల్ త్రీలో వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది సో వీటితో కంపేర్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి నిజంగా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా మనకి ఏమైనా యూజ్ ఉందా లేకపోతే పబ్లిసిటీ వరకు పర్మితం ఒకసారి చూద్దాం వీడియో స్టార్ట్ చేసి మనం ఫస్ట్ మీకు ఒక పిక్చర్ చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు ఈ పిక్చర్ చూడండి ఈ పిక్చర్ బాగుందా లేకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చే పిక్చర్ ఈ పిక్చర్ చూడవచ్చు మీకు ఈ పిక్చర్ బాగుందా సో మీకు డైరెక్ట్ చాలా మందికి సెకండ్ పిక్చరే స్ట్రైట్గా మైండ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది సెకండ్ పిక్చర్ చూడడానికి చాలా బాగుందని చెప్పేసి సో ఎందుకంటే మనకి ఆ పిక్చర్లో మీకు చూడడానికి ఎక్స్పోజర్ కంట్రోల్లో ఉంది అండ్ కలర్స్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి ఓవరాల్గా పిక్చర్ చూడడానికి కంటికి మనకి చాలా బాగుంది ఇదే మనం కోరుకునేది మనకి మెగా పిక్సెల్ ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాదు ఒక ఫోటో మనం తీసామంటే అక్కడ మనకి ఏదైతే కనపడుతుందో సేమ్ అట్లనే మనకి దగ్గర దగ్గర అట్లా ఉంటే చూడడానికి ఫోటో అది మనకి బెస్ట్ మూమెంట్ ఫోటో అనేది మనకి ఎప్పుడైనా మంచి మూమెంట్ మనం ఏదన్నా లైఫ్లో ఏదైనా అచీవ్ చేసినా కానీ లేకపోతే ఏది చేసినా కానీ ఇప్పుడు మీరు ప్రతిదానికి సెల్ఫీ కానీ ఏదో ఫోటో తీసుకొని సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో అవన్నీ మీకు మెమో మెమో మెమోరీస్ లాగా ఉండిపోతాయి అక్కడ ఏదైతే మనం ఫోటో తీస్తున్నామో ఎగ్జాక్ట్గా అలాంటి ఫోటో మనకు వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా అంతకు మించిన కెమెరా మనకి ఏం అవసరం లేదు ఫోన్లో అయితే ఇప్పుడు మీకు చూపించిన పిక్చర్స్లో ఫస్ట్ పిక్చర్ వచ్చేసరికి నేను హానర్ వీ ట్వంటీతో తీసాను అక్కడ మీకు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అక్కడ చూస్తే మీకు ఫేస్ మంచి మొత్తం మీకు బ్రైట్ అయిపోయింది ఓవరాల్గా నా బ్లాక్ టీషర్ట్ అయితే అక్కడ కూడా మీకు చూడవచ్చు లైటింగ్ అయితే ఓవర్ బ్రైట్ కనపడుతూ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ నేను సెకండ్ పిక్చర్ నేను చూపించింది వచ్చేసరికి ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్లో తీసాను సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు ఎంత బాగుంది పిక్చర్ మీకు కలర్స్ బ్యాలెన్స్ కానీ ఫేస్ స్కిన్ టోన్ కానీ అండ్ వైట్ బ్యాలెన్స్ కానీ అండ్ ఇంకా మీకు ఫేస్లో బ్రైట్నెస్ కానీ ఓవరాల్కి పిక్చర్లో మనకు అన్ని కంట్రోల్లో ఉన్నాయి చూడడానికి అయితే ఫోటో మీకు చాలా బాగా వస్తుంది ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఓన్లీ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ మెగా పిక్సెల్ ఎప్పుడు మ్యాటర్ కాదు ఇక్కడ మీకు ఏం మ్యాటర్ అవుతుందంటే మీకు ఫోటో ఎలా ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది మీకు ఎక్స్పోజర్ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది వైట్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంది అండ్ డైనమిక్ రేంజ్ ఎలా ఉంది అండ్ కలర్స్ ఎలా రీప్రొడక్షన్ చేస్
అండ్ మొబైల్ కెమెరాస్ మనకు చిన్నగానే ఉంటాయి ఇమేజ్ సెన్సార్స్ ఇంతే ఉంటాయి అదే మనం డిఎస్ఆర్ చూసుకుని పెద్ద పెద్ద ఇమేజ్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి వాటితో మనం వీటిని పోల్చలేం సో ఈ మొబైల్ కెమెరాస్తో మనం నైట్ టైంలో ఫోటో తీసి మనం జూమ్ చేసి చూస్తే మాత్రం డీటెయిల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతాయి సో ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఏమైనా వర్క్ అవుతుంది అని చూద్దాం ఎందుకంటే వీళ్ళు చెప్తున్న దాని ప్రకారం ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా నైట్ టైంలో మీకు పిక్సెల్ బెనింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది నాలుగు పిక్సెల్స్ కలిసి ఒక పిక్సెల్ లాగా ఏర్పడతాయి అంటే ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా మీకు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ లా తయారవుతుంది పెద్ద పెద్ద పిక్సెల్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ లైట్ లోపల కోసం ఎక్కువ డీటెయిల్స్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది మీరు జూమ్ చేసి చూసినా కానీ డీటెయిల్స్ మిస్ అవ్వని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఇది మనం చూద్దాం ఈ ఒక్క పిక్చర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సో ఇది వస్తారు నేను వన్ ప్లస్ సిక్స్టీతో తీసాను ఇక్కడ చూడవచ్చు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీతో జూమ్ చేస్తే నాకైతే అక్కడ స్పెన్సర్స్ ఏదైతే కనపడుతుంది దాని కింద ఏదో క్వాలిటీనో క్వాంటిటీలో రాస్తుంది అది కూడా నాకు సరిగ్గా కనపడట్లేదు అండ్ ఇయర్ వస్తారు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ అని ఉంది ఇది నైట్ నైట్ స్కేప్ కూడా ఉంది నైట్ స్కేప్ ఆన్ చేశాను నైట్ స్కేప్ ఆన్ చేసినా కానీ జూమ్ చేసి చూసినా కానీ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో మనకి అంత క్లియర్గా డీటెయిల్స్ అయితే కనపడట్లేదు అండ్ ఇది వస్తారు ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ చూసినా కానీ మనకి అంత క్లియర్గా డీటెయిల్స్ అయితే లేవు అండ్ ఇది వస్తారు హానర్ వీ ట్వంటీ హానర్ వీ ట్వంటీ జూమ్ చేసి చూసినా కానీ మనకి చూడవచ్చు మీకు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది అయినా మీరు జూమ్ చేసి చూస్తే మనకి ఆ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ అక్కడ మనకి సరిగ్గా మొత్తం రబ్ అయినట్లు కనపడుతుంది చాలా నాయిస్ కనపడుతుంది కానీ మనకి ఆ క్లియర్గా ఆ టెక్స్ట్ ఏందో మనకి కనపడట్లేదు అండ్ దీనిలో కూడా మనకి నైట్ సైట్ అయితే నైట్ మోడ్ అని ఉంది సో ఇది వీళ్ళు ఏఏఎస్ అంటారు సో అది కూడా ఉంది దాన్ని ఆన్ చేసి పిక్చర్ తీసినా కానీ ఇక్కడ చూడవచ్చు జూమ్ చేసి చూస్తే మనకి డీటెయిల్స్ అది అంత క్లియర్గా అయితే కనపడట్లేదు అండ్ ఇది వస్తారు పిక్సెల్ త్రీ పిక్సెల్ త్రీ చూడవచ్చు ఇది నార్మల్ మోడ్లో తీసాను పిక్సెల్ త్రీలో మనకి నైట్ సైట్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ నార్మల్ మోడ్ ఫోటో చూస్తే ఇక్కడ చూడవచ్చు జూమ్ చేసి చూస్తే మనకి కొంచెం బెటర్ కొన్నాయి డీటెయిల్స్ అయితే అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ నేను నైట్ సైట్ ఆన్ చేసి తీసాను ఇక్కడ చూడవచ్చు నైట్ సైట్ ఆన్ చేస్తే మనకి కొంచెం లాంగ్ ఎక్స్పోజర్లో ఫోటో తీస్తుంది కొంచెం బ్రైట్గా వస్తుంది పిక్చర్ డీటెయిల్స్ కూడా ఎక్కువ క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఇక్కడ జూమ్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు క్లియర్గా కనపడుతుంది అక్కడ ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉందో స్పెన్సర్స్ అండ్ క్వాలిటీ సీన్స్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ అని చెప్పేసి ఇది ఒక్క పిక్చర్లో మనకి క్లియర్గా కనపడుతుంది నాలుగు కెమెరాస్లో సో దా మనకు ఒక పిక్సెల్ త్రీలో ఉన్నది ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ మెగా పిక్సెలే దీనిలో ఉంది మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో ఉన్నది సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ మరి ఎందుకు మనకి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా కంటే అంటే అక్కడ కూడా మనకి ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓవరాల్ మీ పిక్చర్ చూడడానికి కానీ డీటెయిల్స్ విషయంలో కానీ ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు మెగా పిక్సెల్ ఎప్పుడు మ్యాటర్ కాదు సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు జూమ్ చేసి చూసినా కానీ మీకు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా పెద్దగా అంత పర్ఫార్మెన్స్ అయితే లేదు ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా డే లైట్ కండిషన్లో కూడా నేను కొన్ని ఫొటోస్ అయితే తీసాను ఇక్కడ డైనమిక్ రేంజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డే లైట్ కండిషన్లో మనకి హెచ్డిఆర్ కూడా వర్క్ అవుతుంది హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేసినా కానీ మీకు డైనమిక్ రేంజ్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో నేను డైన హెచ్డిఆర్ ఆఫ్ చేసి ఫొటోస్ తీసాను ఇది వస్తారు హానర్ వీ ట్వంటీతో తీసాను ఇది వస్తారు ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్తో తీసాను ఇక్కడ చూడవచ్చు ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ పిక్చర్ మీకు ఎంత బాగుందో పిక్చర్ మీకు షాడో షోడోచ్చు ఎక్కడ మీకు కనపడు రైట్ రైట్ సైడ్లో మీకు ఏదైతే చిన్న మనకి రోడ్డు లాగా ఉందో అది కూడా మనకి క్లియర్గా కనపడుతుంది బ్యాక్ సైడ్ ట్రీస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మనకి బాటంలో చెట్లు కానీ పర్ఫెక్ట్ ఉంది మనకి డైనమిక్ రేంజ్ అయితే అదే మీరు హానర్ వీ ట్వంటీ పిక్చర్ చూస్తే మీకు షాడో షోడోచ్చు మీకు రైట్ సైడ్లో కానీ బాటంలో కానీ మీకు ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ అంత బాగాలేదు అండ్ హానర్ వీ ట్వంటీ ఇప్పుడు హెచ్డిఆర్ ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఇది ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్కి కొంచెం కాంపిటీషన్ ఇస్తుంది మీకు పిక్చర్ చూడడానికి దగ్గర దగ్గర ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ లాగా కనపడుతుంది డైనమిక్ రేంజ్ కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది డైనమిక్ రేంజ్ బెటర్ ఉంటే మీకు బ్రైట్ పిక్చర్స్ వస్తాయి అండ్ షాడోస్ ఎక్కువ కనపడవు మీకు ఓవరాల్ పిక్చర్ చూడడానికి అయితే మీకు చాలా బాగుంటుంది సో డైనమిక్ రేంజ్ కూడా బాగుండాలి మెగా పిక్స్ కూడా మనకి మ్యాటర్ అయితే కాదు అండ్ ఈ పిక్చర్ చూడవచ్చు ఈ పిక్చర్ వస్తారు మళ్ళీ డీటెయిల్స్ కోసం తీస్తే డే లైట్ కండిషన్ అనేది మనకి కొంచెం ఏమైనా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్న డీటెయిల్స్ మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి అక్కడ మనకి బుద్ధ భగవాన్ విగ్రహం కనపడ
అది ఇంపార్టెంట్ కానీ మనకి ఈ మెగా పిక్సెల్ అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు నెక్స్ట్ ఇంక ఎక్స్పోజర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆల్రెడీ నైట్ టైంలో ఒక పిక్చర్ చూపించాను ఇప్పుడు ఎక్స్పోజర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ పిక్చర్ కూడా చూడవచ్చు ఇది వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం ఈ పిక్చర్ ఇప్పుడు దాకా మనం కంపేర్ చేసింది ఈ పిక్చర్లో మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే హానర్ బీ ట్వంటీ బ్యాక్ సైడ్ చూడవచ్చు మీకు ఆ చెట్లు కానీ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోయినాయి మనకు అంత క్లియర్గా అయితే కనపడట్లేదు అదే మనం ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ ఫీచర్ చూస్తే ఇక్కడ చూడవచ్చు బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీకు ఎక్స్పోజర్ కంట్రోల్లో ఉంది మీకు ఆ ట్రీ ఆ ట్రీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో మీకు ఇండివిజువల్ కనపడుతున్నాయి అండ్ లైటింగ్ కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్ ఉంది కంట్రోల్ అయితే సో ఎక్స్పోజర్ కూడా మీకు కంట్రోల్లో ఉండాలి ఎక్స్పోజర్ కంట్రోల్లో ఉంటే మీకు మంచి పిక్చర్స్ వస్తాయి ఎక్స్పోజర్ ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయిందంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా పిక్చర్స్ అయితే మీకు బాగా రావు ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్లోజ్ అప్ షార్ట్స్ ఇది వస్తారు పిక్సెల్ త్రీతో తీసాను ఇది వస్తారు హానర్ వీ ట్వంటీతో తీసాను ఇక్కడ జూమ్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ చూడవచ్చు పిక్సెల్ త్రీలో మీకు ఏదైతే ఆ పువ్వు రేకులు ఉన్నాయో మీకు క్లియర్గా కనపడుతున్నాయి ఇండివిజువల్గా కోటి ఒక్కటికి నీట్గా కనపడుతున్నాయి ఎక్స్పోజర్ చాలా బెటర్ కంట్రోల్లో ఉంది అదే హానర్ వీ ట్వంటీ చూడవచ్చు మీకు ఇటు సైడ్ సో హానర్ వీ ట్వంటీలో చూస్తే మీకు టాప్ ఏరియాలో మీకు కొంచెం ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువైంది ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయింది అక్కడ మనకి ఏదైతే రేకులు ఉన్నాయో విడివిడిగా కనపడట్లేదు అన్ని కలిసినట్టు కనపడుతున్నాయి మొత్తం వైట్గా కనపడుతుంది అంత బాగాలేదు పిక్చర్ మనకి చూడడానికి సో ఎక్స్పోజర్ కూడా మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పోజర్ మీకు కంట్రోల్లో ఉంటే మీకు ఓవరాల్ పిక్చర్ చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది నైట్ టైంలో ఫస్ట్ నేను చూపించిన శాంపుల్ కూడా మీకు ఎక్స్పోజర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసరికి కలర్ రిప్రొడక్షన్ కలర్ రిప్రొడక్షన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో అవే కలర్స్ మనకి పిక్చర్లో వచ్చినాయి అనుకోని మనం ఫోటో తీసినప్పుడు చాలా బాగుంటుంది ఆ పిక్చర్ చూడడానికి సో ఇప్పుడు ఈ కలర్ రిప్రొడక్షన్ చూడొచ్చు ఇక్కడ మీకు ఏదైతే జాకెట్ కొన్ని రోజు చూస్తూనే ఉంటుంది ఇది సో ఇది ఎక్కడ మీకు ఏ కలర్లో ఉంది ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు సో ఇక్కడ హానర్ వీ ట్వంటీ పిక్చర్ ఈ జాకెట్ చూడొచ్చు మీకు కలర్ ఏ కలర్లో వచ్చిందో నేను ఫోటో తీస్తే లైట్గా మీకు పింక్ షేడ్లో వచ్చేసింది ఇది సో ఇది ఇక్కడ ఏదైతే మీకు కనపడుతుందో ఆ కలర్ అయితే అక్కడ నాకు కనపడట్లేదు అదే మనం వేరే పిక్చర్ చూసుకుంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ కానీ లేకపోతే ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ కానీ పిక్సెల్ త్రీ కానీ కొంచెం బెటర్ ఉన్నాయి వీటితో కంపేర్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ కలర్ ఏది మ్యాచ్ అవుతుందో మీరే చూడవచ్చు మీరే జడ్జ్ చేయవచ్చు ఈ టీషర్ట్ తోటి మీరు నాలుగు పిక్చర్స్ నేను చూపిస్తా ఇప్పుడు ఇది ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ షర్ట్ ఒక్కటి జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నా అండ్ ఇది వచ్చేసరికి హానర్ బీ ట్వంటీ షర్ట్ ఒక్కటి జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నా పిక్సెల్ త్రీ షర్ట్ ఒక్కటి జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నా అండ్ ఫైనల్గా వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ షర్ట్ ఒక్కటి జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నా సో క్లియర్గా చూడవచ్చు మీకు దేనిలో మీకు బెటర్గా కలర్స్ ఉన్నాయో సో కలర్ రిప్రొడక్షన్ కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మెగా పిక్సెల్ ఎప్పుడు మ్యాటర్ కాదు ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పదలుచుకుంది అయితే ఇప్పుడు కంపెనీస్ అన్ని మీకు ఈ ఇయర్లో అయితే మళ్ళీ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అని చెప్పేసి మాయ జనకి అయితే ట్రై చేస్తూ ఉన్నాయి ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉన్నా కానీ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఎలా చేస్తున్నాయి ఓవరాల్గా పిక్చర్ చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ చూడకుండా మీరు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉందని చెప్పేసి మెగా పిక్సెల్తో వెళ్ళి ఫోన్ కొనుక్కున్నారు అనుకోండి తర్వాత మీకు ఆ పిక్చర్స్ చూడడానికి అయితే మీకు నార్మల్గా టెన్ మెగా పిక్సెల్ ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా కెమెరాస్ వచ్చిన పిక్చర్స్ కంటే దారుణంగా ఉంటాయి అనమాట సో ఇవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా మీరు మొబైల్ కెమెరా కొనే ముందు అయితే ఇది ఓవరాల్గా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా గురించి మొత్తం వివరాలు తెలుసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ మరి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఎందుకని ఇలా మీ కోసం టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటుంది సూర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల్ షూ మినిస్